శుభం బియాదు శ్రీ గురు బియా నమ సింహరాశి వారికి మే ఒకటో తారీఖు నుండి పదిహేనో తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉంటున్న విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకోవడం ప్రయత్నం చేద్దాం సింహరాశి వారికి ఒక అదృష్టం పంచమిలో కేతు ఆరేంట్లో గురువు సైన్యులు ఉన్నారు అలాగే సప్తమిలో కుజులు ఉన్నాడు ఇవన్నీ చూస్తుంటే భాగ్యస్థానంలో రవి ఉన్నాడు లాభంలో రాజ్యంలో శుక్రుడు ఉన్నాడు లాభంలో రాహు ఉన్నాడు ఏదైనా లాభంలో ఉన్న రాహు యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే బాగానే ఉంటుంది సింహరాశి వారికి ఏదో రకమైన లాభం వస్తుంది దాంట్లో ఏమి సందేహం లేదు ఈ యొక్క పదిహేను రోజుల్లో కూడా ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ దాటిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఏదో ఒక రకంగా పూర్వం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వలన లాభం అనుకోండి ఏదైనప్పటికీ లాభం అయితే అక్కడ ఆగిపోదు వాళ్ళకి చక్కగా బాగానే జరిగిపోతుంది అయితే వచ్చి వాళ్ళకి ఏంటంటే భార్యాభర్తల మధ్య అన్యోన్యత విషయానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం కొంచెం కలహాలాలు ఇద్దరి మధ్య గొడవలు చిరాకులు పరాకులు ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కొంచెం ఆచిజ్యోతి వ్యవహరించవలసి వస్తుంది ఎందుకంటే అగ్నితత్వం గల కుజుడు ఏడేంట్లో కూర్చున్నాడు కాబట్టి ఇద్దరి మధ్య కొంచెం సఖ్యత తగ్గిన తర్వాత అర్చుకోవడం ఖర్చుకోవడం ఇవన్నీ కూడా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది వీలైనంత వరకు వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే మన కేతు మనకు పంచమంలో ఉన్నాడు కాబట్టి వీలైనంత వరకు గణపతి మంత్రాన్ని సాధన చేసుకుంటే కొన్ని సమస్యలకు పరిష్కార మార్గం కనబడే అవకాశం ఉంటుంది రాజ్యంలో రవి ఉన్నాడు కాబట్టి పూర్వాశ్రమంలో కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎవరైనా గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం కానీ ఏదైనా ప్రయత్నం చేసి ఉంటే దానికి సంబంధించి అప్లికేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ నింపగా ప్రయత్నం చేసిన ఈ పదిహేను రోజుల్లో దాని యొక్క ఫలితంగా ఏంటంటే పాజిటివ్గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఒక సంకల్పం అనుకుంటే మాత్రం ఆ ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి సంబంధించిన వ్యవహారాలు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే అవకాశం బాగా ఉంటుంది ఈ లగ్నంలో పుట్టిన వాడు కరకాట మన సింహ లగ్నంలో పుట్టిన వాళ్ళకి ఈ సమయంలో పుట్టిన వాడు కూడా ఒక అదృష్టం కూడా కలిసి వచ్చింది అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత అన్నిటికీ ముఖ్యంగా రాహు లాభంలో ఉండడం వల్ల రాహు అనేవాడు దోషం లేదు కాబట్టి మనకు చరిత్రలో కూడా చెప్తూ జ్యోతిష శాస్త్రంలో చెప్పింది అంటే మూడు ఆరు పదకొండు స్థానాల్లో పాపగ్రహాలు శుభాన్ని సూచిస్తాయి కాబట్టి రాహు యొక్క ప్రభావం వలన ఈ మధ్యలో ఎన్ని గ్రహాలు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా అల్టిమేట్లీ మనకు లాభం వచ్చిందా ఈరోజు నష్టం వచ్చిందా అన్న విషయాన్ని మనం చర్చలోకి కానీ వస్తే లాభదాయకంగా ఉంటుంది తప్ప నష్టం అనేది మీకు కనబడదు సింహరాశి వారికి కానీ వీళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ముఖ్యమైనది ఏంటంటే సూర్య ఆరాధన చేయడం చాలా అవసరం పడుతుంది ఈ భాగ్యంలో రవి ఉన్నాడు ఉచ్చ స్థానంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రవి యొక్క ప్రభావంతో మనకు నిర్దృష్టాలు కలిసి రావడం ఆరోగ్యపరంగా ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ సూర్య ఆరాధన ఓం గృణి సూర్య ఆదిత్యం అనే మంత్రాన్ని నిత్యం ఆరాధన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయగలిగితే కొంతవరకు ఊరటగా ఉండడం కలుగుతుంది రాజకీయ రంగం అనుకోండి ఏ తరాత్ర రంగాలలో వాళ్ళకైనప్పటికీ కూడా ఈ పదిహేను రోజుల్లో మాత్రం అద్భుతమైన ఫలితము లాభదాయకం ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఆచిజోచి వ్యవహరించడం ప్రయత్నం చేయండి ఇవన్నీ కాకుండా సంతానానికి కూడా కొంత ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉంది కేతు పంచమలు ఉన్నాడు కాబట్టి చిన్న పిసలు ఇబ్బంది వాళ్ళకి కావాల్సిన అనుకున్నట్టుగా జరగకపోవడం ఇలాంటివి చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటాయి కాబట్టి గణపతి ఆరాధన ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళ చేత మీరు కూడా చక్కగా ఈ పదిహేను రోజులు కూడా చదివించుకుంటూ వెళ్తే చిన్న చిన్న సమస్య పరిష్కార మార్గం అయ్యి పెద్ద పెద్ద మానసిక ఒత్తిడి నుండి బయటపడడానికి అవకాశం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది దూరప్ప ప్రయాణాల్లో కొంచెం ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటి పట్టున ఉండడం ప్రయత్నించండి దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చే శుభవార్తలు వింటారు అది కూడా మీకు మంచి ఆనందకరం విషయంగా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతేతే సూర్యాదం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళండి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాత పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజాగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స